నిన్న మనం ఒక వీడియో చేసుకున్నాం కదండి అంటే ఇప్పుడు సీజన్ కదా మనకి మొక్కలు బాగా ఎదగడానికి అలాగే పువ్వులు బాగా రావాలన్నా కాయలు బాగా కాయాలన్నా ఇప్పుడు ఇది సీజన్ అనమాట ఇంకా ఒక సిక్స్ మంత్స్ వరకు బాగా కాస్తుంటాయి బాగా పూస్తూ ఉంటాయి అలాగే మన గార్డెన్లో కూడా పురుగులు వచ్చే సీజను పెస్ట్లు వచ్చే సీజను ఇదే అనమాట కాబట్టి వీటన్నిటిని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అనేది వాళ్ళ మన టాపిక్ నమస్తే అండి నేను ఉషా వెల్కమ్ టు ఉషాస్ గార్డెన్ నిన్న వీడియోలో మనము నేను రెండు రకాల పురుగుల్ని మీకు చూపించాను అంటే అందులో ఒకటేమో మనము చాలా ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు రెండోదేమో మన వాళ్ళ రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి కొద్దిగా పెద్ద పెద్దవి ఉన్నాయన్నమాట అవి మటుకు అంటే నిమ్మ చెట్టుకు పట్టినవి అవి మటుకు మనం రెగ్యులర్గా చూసుకుంటూనే ఉండాలండి ఎందుకంటే వాటిని మనం ట్రాప్ చేయడానికి అవ్వదనమాట ఎందుకంటే అవి మాత్స్ చెప్పాను కదా మాత్స్ సీతాకొక చిలుకలు అలాగే గుడ్లు పెట్టేసి వెళ్తూ ఉంటాయి సో వాటిని వాటి వల్ల మనకి యూజ్ ఉంది అలాగే వాటి వల్ల కొద్దిగా మనకి నష్టం కూడా ఉంది కాబట్టి మనం వాటిని ట్రాప్ చేస్తే మనకి పాలినేషన్ అనేది కష్టం కాబట్టి అలా మనం వాటిని చూసుకుంటూనే ఉండాలన్నమాట వాటికి ఏం ట్రాప్స్ అనేవి ఉండవు రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అయితే రెండోది నేను చూపించింది ఏంటంటే ఆకు కూరకు పట్టేటువంటి చిన్న చిన్న పురుగులు అనమాట అవి ఏంటంటే గ్రీన్ కలర్లో ఉంటాయి అలాగే ఏమైనా గొంగళ పురుగులాగా ఉంటాయి చూడ్డానికి కాకపోతే అవి ఏంటంటే ఫాస్ట్గా యాక్టివ్గా ఉంటాయి చాలా ర్యాపిడ్గా మొత్తము మన ఆకులన్నీ కూడా కనిపించకుండా ఆ గ్రీన్గా ఉన్నది మొత్తం తినేసి మనకి జల్లెడలాగా చేసేస్తుంటుంది అనమాట ఆకుని ఇలాంటి వాటిని అలాగే వంకాయలో బెండకాయలో తర్వాత గోర్చి కుడికాయలో ఏంటంటే మనకి ఎల్లో కలర్వి చిన్న చిన్న గుడ్లలాగా పెస్ట్ అనమాట అది అది ఆకుల అడుగు భాగంలో ఇలా పట్టేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు సీజన్ అనమాట ఇది ఇవి మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చండి అలాగే ఆకు కూరల్లో ఏంటంటే మనకి ఇంతంత పొడుగు పొడుగు పురుగులు వస్తూ ఉంటాయి అవి ఏం చేస్తాయి అంటే నైట్ టైము చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి డే టైం ఏమో సాయిల్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి అనమాట మనం సాయిల్ అంతా చెక్ చేసుకుంటే ఒకసారి కనపడుతూ ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద హోల్స్ అనేవి చేసేస్తూ ఉంటాయి మీకు ఎప్పుడన్నా సరే ఆకుల మీద బాగా హోల్స్ ఉన్నాయనుకోండి అలాగే మీరు ఆకుల వెనుక వైపున అలాగే చెట్టు మొత్తం కూడా పరిశీలించుకుంటే ఎక్కడా ఏమీ ఉండదు పెస్ట్ ఉండదు ఏమీ కనిపించదు కానీ చిల్లులు ఉంటాయి ఆకులకి అలాంటప్పుడు మనం సాయిల్లో చెక్ చేసుకోవాలండి అది ఏం చేస్తుందంటే నైట్ టైం బయటకు వచ్చి ఇదంతా తినేసి డే టైం అవ్వగానే సాయిల్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి అనమాట అంటే మీరు ఈవినింగ్ సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ తర్వాత అయితే మనకు వాటిని పట్టుకోవచ్చు కాబట్టి సిక్స్ థర్టీ తర్వాత మనము ఆ లైట్ ఏదైనా అరేంజ్ చేసుకుని వాటిని ఏరేసుకుని పడేసుకోవచ్చు లేదా అసలు అవి ఏమి రాకుండా నేను నిన్న చెప్పాను కదా ట్రాప్స్ అనేవి అరేంజ్ చేసుకోవాలండి ట్రాప్స్ అనేవి అరేంజ్ చేసుకుంటే మనము వీటన్నిటి నుంచి ఫ్రీగా ఉండొచ్చండి గార్డెనింగ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా సరదాగా చేసుకునేలాగా ఉండాలి కానీ అది ఒక బర్డెన్ లాగా అవ్వకూడదు అనమాట మనకి కాబట్టి నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నానండి ఇవి అరేంజ్ చేసుకున్నాక నేను స్ప్రే చేయటం కూడా చాలా బాగా అవసరం అనిపిస్తే వన్స్లీ మంత్స్ వన్ మంత్కి ఒక్కసారి ఏమైనా స్ప్రే చేస్తానమో హార్డ్లీ అది కూడా ఎందుకంటే నాకు అస్సలు టైం అనేది కుదరదు అనమాట మొక్కలు ఎప్పుడు హెల్దీగా ఉంటాయండి ఈ ట్రాప్స్ అనేవి మన కూరగాయల మొక్కల దగ్గరే కాదు పళ్ళ మొక్కల దగ్గరే కాదు మన పూల మొక్కల దగ్గర కూడా పెట్టుకోవచ్చండి ఎందుకంటే పూల మొక్కలకు కూడా చాలా రకాల పెస్ట్లు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి కదా సో వీటి దగ్గర కూడా మనం వాటిని అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఎల్లో కలర్ స్ట్రిప్స్ ఉంటాయండి వాటిని కూడా మనము అరేంజ్ చేసుకుంటే బోల్డ్ అసలు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పెస్ట్ మనకి వీటన్నిటితో కంట్రోల్ అయిపోతుంది మిగతా టెన్ పర్సెంట్ మనం కొద్దిగా గార్డెన్లో అలా తిరుగుతూ కొద్దిగా మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది నేనైతే ఇలాగే మెయింటైన్ చేసుకుంటాను ఈ స్ప్రేలు అవి చేసుకోవడం తయారు చేసుకోవడం రిపీటెడ్లీ మనము వాటిని మొక్కల మీద స్ప్రే చేయడం అనేది అందరికీ కుదరని పని కదా కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళందరూ చాలా బిజీ లైఫ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు రెగ్యులర్గా చూడండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కదా సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే వీక్లీ వన్సే దొరుకుతుంది టైము ఆ వీక్లీ వన్స్ దొరికిన టైంని వీళ్ళు ఈ స్ప్రేలు కలుపుకోవటము తర్వాత వాటి మీద స్ప్రే చేయడము ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా హెడేక్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట వీళ్ళందరికీ కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే హాయిగా ట్రాప్స్ పెట్టేసుకుంటే మీకు అలాంటి అవసరం అనేది అస్సలు ఉండదు అనమాట ఈ లిక్విడ్స్ స్ప్రే చేసే అవసరము అస్సలు ఉండదండి ఇందులో ఏంటంటే ఈ ట్రాప్స్లో మీకు మెయిన్గా ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాప్స్ ఉంటాయి అనమాట అట్లాగే అవి నాలుగు కూడా మీకు కూరగాయల మొక్కలకు అనమాట అంటే ఆకు కూరలకి వంకాయలు ఈ బెండకాయలు టమాటాలు గోరు చిక్కుడుకాయలు ఇట్లా
రెండు రకాలు ఉంటాయండి ఇవి ఏంటంటే ఇవి పళ్ళ జాతి మొక్కలకి అలాగే తీగ జాతి కూర మొక్కలకి ఈ ఫ్రూట్ ఫ్లై ట్రాప్స్ అనేవి పనిచేస్తాయి ఇవి రెండు రకాలండి ఫ్రూట్ ఫ్లైస్లో కూడా రెండు రకాలు ఉంటాయన్నమాట చూసారా ఇదే ఇవి రెండు రకాల ఈ వీటిని ఏమంటారంటే ల్యూర్స్ అంటారనమాట మనకి ట్రాప్స్ అనేవి వేరే వస్తాయి బాక్సుల లాగా తర్వాత ఇవి రెండు కూడా మనకి ల్యూర్స్ అనమాట ఆ ట్రాప్స్లో ఇవి మనము ల్యూర్స్ని పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే ఇది చూడండి ఇది ఆకుకూరల్లో వస్తూ ఉంటుందండి ఇది మెయిన్గా ఆకుకూరలకి వేసేటువంటి ట్రాప్ అనమాట తర్వాత ఇది చూడండి ఇది మనకి వంకాయ మొక్కల్లో ఆ ఎల్లో కలర్ పెస్ట్ ఉంది చూసారా అది రాకుండా చేస్తుంది మీకు ఇక్కడ అవి సప్ చక్కగా మీకు ఇక్కడ దీని మీద రాసి ఉంటాయండి అన్ని వేటికి వేటికి పనిచేస్తుంది అనేది ఇక్కడ మీకు వివరంగా రాసి ఉంటుంది తర్వాత మీరు కొనుక్కుండేటప్పుడు నేను మీకు ఆ నెంబర్ అది కింద ఇస్తాను ఆయన డీటెయిల్డ్గా మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీకు ఇవి వేటికి వేటికి వాడుకోవాలి అనేది తర్వాత ఇది చూడండి ఇది ఒక రకము ట్రాప్ అనమాట ఇది కూడా మనకి కూరగాయలకే యూజ్ అవుతాయండి తర్వాత ఇది వచ్చేసి టొమాటోలోను అలాగే లీఫ్ మైనర్స్ అని చెప్తుంటాను కదా నేను ఇది లీఫ్ మైనర్కి వాడేటువంటి ట్రాప్ అండి ఇది ఇక్కడ మీకు పైన ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ టొమాటో లీఫ్ మైనర్ మెయిన్గా ఇది టొమాటోల్లో బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట మనం కనుక ఇవి మొక్కలు పెట్టుకున్నప్పుడే కనుక వీటిని ట్రాప్స్ని అరేంజ్ చేసుకుంటే మనకి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా చక్కగా మొక్కలు అనేవి ఎదుగుతాయి అలాగే వీటికి కాస్ట్ కూడా వచ్చేసి మనకి నార్మల్గా ఎలాంటి వాళ్ళైనా సరే బేర్ చేయగలిగేటట్టుగానే ఉంటుందండి ఒక్కసారి మనం కనుక ఆ ట్రాప్స్ని కొనుక్కుంటే వాటిల్లో ఈ ల్యూర్స్ని మనము మార్చుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట ఈ ల్యూర్స్ అనేవి మనకి ఈ నాలుగు టైప్స్ ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ ల్యూర్స్ మనము ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్కి ఒకసారి చేంజ్ చేసుకోవాలండి మన ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత ఇవి పనిచేయవన్నమాట అంటే వీటిల్లో ఉండేటువంటి స్మెల్ పోతుంది ఈ ట్రాప్స్ ఉన్నాయి చూడండి చేతిలో నా చేతిలో ఉన్న ట్రాప్స్ ఏంటంటే ఎల్లో కలర్ స్టిప్ ట్రాప్స్ అంటారండి అలాగే వీటిని స్టిక్ ట్రాప్స్ అని కూడా అంటారు ఎందుకంటే ఈ ఫ్లైస్ అనేవి వచ్చి దానికి అతుక్కుంటాయి కాబట్టి స్టిక్ ట్రాప్స్ అని కూడా అంటారు ఎల్లో స్టిక్ ట్రాప్స్ అంటే ఏంటంటే మనకి గాల్లో కనిపించకుండా సన్న సన్నవి చిన్న చిన్నవి పెస్ట్లు అనేవి ఎగురుకుంటూనే వచ్చి మన మొక్కల మీద వాళ్తూ ఉంటాయి అనమాట అలాంటివి చిన్న చిన్న పెస్ట్లు కానీ వేరే పురుగులు ఏమన్నా కానీ దోమలు ఉంటాయండి సన్నగా ఆ దోమల్ని కానీ ఆడ దోమలేమో మనకి ఇంట్లో తిరుగుతుంటాయండి మన్ని కుట్టి రక్తం తాగేవి ఆడదోమలండి మగదోమలు ఏం చేస్తాయంటే పొలాల్లోను ఇట్లా మొక్కల మీద అవి ఆ మొక్కల మీద వాలి వాటిలో నుంచి జ్యూస్ని తాగుతుంటాయి అన్నమాట అలాంటి దోమల్ని ఇవి ట్రాప్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి రెండు కలర్స్ ఉంటాయండి ఎల్లో అను బ్లూ రెండు కలర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే ఈ మనకి ఈ ఫ్లైస్ అనమాట వచ్చే ఫ్లైస్ ఎల్లో కలర్ వాటికి కొన్ని అట్రాక్ట్ అవుతాయి అలాగే బ్లూ కలర్ వాటికి కొన్ని అట్రాక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట వీటిని మనము మొక్కల హైట్లోకి పెట్టుకోవాలండి అంతకన్నా కూడా హైట్ పెట్టకూడదు అనమాట చూసారా ఇప్పుడు అది ఆ మొక్కల మధ్యలోకి ఉందన్నమాట అవి వాలే ప్లేస్లో మనం పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది కొన్ని హైట్లో పెట్టుకోండి కొన్ని ఇలా కింద వరుసకి పెట్టండి అలా పెట్టుకుంటే చాలా వరకు వచ్చి వీటికి స్టిక్ అయిపోయి మనము ఎలాంటి కెమికల్ లేకుండా ఎలాంటి స్ప్రే లేకుండా వాటిని పట్టుకుంటున్నాం అనమాట కాబట్టి ఇవి కంపల్సరీగా మన దగ్గర ఉండాల్సినటువంటి ట్రాప్స్ అలాగే ఇంతకుముందు వీడియోస్లో కూడా మనం చెప్పుకున్నట్టు దాదాపుగా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పెస్ట్లు వీటి వల్ల కంట్రోల్ అయిపోతాయండి ఇలా ట్రాప్స్ తర్వాత ఈ ఈ ఎల్లో కలర్ స్ట్రిప్స్ స్టిక్ ట్రాప్స్ వీటి వల్ల అలాగే ఇక్కడ మీరు కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ వీటిని ఏమంటారంటే పిరమిడ్ ట్రాప్స్ అంటారండి ఈ పిరమిడ్ ట్రాప్స్ వల్ల ఈ స్టిక్ ట్రాప్స్ వల్ల మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ ది పెస్ట్లు మనకి కంట్రోల్ అయిపోతాయి అనమాట వీటిని ఇంతకుముందు వీడియోస్లో కూడా చెప్పుకుంటున్నట్టుగా మనము మొక్క పూల మొక్కల దగ్గర కూడా వాడుకోవచ్చు అట్లాగే చూడండి ఇవి ఆ మొక్కల హైట్లోకి కట్టుకోవాలి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగానే ఇవి ఏంటంటే అక్కడక్కడ పెట్టుకోవచ్చండి ఇవి మనకి సుమారుగా అది అంతా కూడా కంప్లీట్గా అతుక్కుంటూనే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మొత్తం మనకి కవర్ అయిపోయేదాకా వాటిని మనము ఉంచుకోవచ్చు అనమాట ఈ స్టిక్కీ ప్యాడ్స్ అనేవి చాలా యూజ్ అవుతాయండి మనకి 
అలాగ మనము అవి ఎంతా కూడా కవర్ అయిపోయేదాకా అంటే గ్యాప్ ఉందనుకోండి ఎక్కడైనా సరే అక్కడ వచ్చి అది వాళ్తే దానికి అతుక్కుపోతుంది అనమాట కాబట్టి ఇవి కొద్దిగా మనకి ఆ స్ట్రిప్ అంతా కూడా అతుక్కుపోయింది ఇంకా ఇది మనకి పనికిరాదు అని అనిపించినప్పుడు అప్పుడు మనం వీటిని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు చూసారా అలా అక్కడక్కడ ఒక నా మా గార్డెన్కి వచ్చేసి నేను ఒక నాలుగు కానీ ఐదు కానీ ఎల్లోవి ఈ ప్యాడ్స్ అనేవి పెడతానండి తర్వాత బ్లూ కలర్వి ఒక రెండు అరేంజ్ చేసుకుంటాను అంటే మొత్తం ఇవి ఒక ఐదు అవి రెండు మొత్తం ఒక సెవెన్ ట్రాప్స్ అనేవి ఈ స్టిక్కీ ప్యాడ్స్ అనేవి నేను అరేంజ్ చేస్తాను అనమాట ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నది రెండోది అది పిరమిడ్ ట్రాప్ అండి అవి కూడా మనము నాలుగు రకాలు ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను చూసారా ఇవి పిరమిడ్ ట్రాప్స్ అనమాట వీటిలో ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి అయితే ఈ ఫోర్ టైప్స్ కూడా మనకి నాలుగు రకాలుగా యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఒకటేమో ఎస్పెషల్ లీఫ్ ఆర్ ఆకుకూరలు ఉంటుందండి రెండోదేమో టొమాటోలో వచ్చే లీఫ్ మైనర్ కోసం ఉంటుంది ఒకటేమో వంకాయలు అలాగే పచ్చిమిరపకాయలు బెండకాయలు ఇట్లా వీటన్నిటికీ పనికి వచ్చేది ఒకటి ఉంటుంది ఇంకొకటి మనకి ఈ ఫ్లైస్ అనేవి ఎగిరొస్తూ ఉంటాయండి పళ్ళ మొక్కలు ఉన్నప్పుడు ఆ పళ్ళ మొక్కలకి తీగ జాతి మొక్కలకి ఒక రకం ట్రాప్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట ఈ పిరమిడ్ ట్రాప్స్ అనేవి నేను అరేంజ్ చేశాను అవి మీకు చూపిస్తున్నాను అలాగే ఫ్రూట్ ఫ్లై ట్రాప్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా మీకు తీగ జాతివి పళ్ళ మొక్కలకి అరేంజ్ చేసేటప్పుడు అవి కూడా చూపిస్తానండి అయితే ఇవి మనకి రీజనబుల్ రేట్స్లోనే దొరుకుతాయండి ట్రాప్స్ అనేవి ఈ పిరమిడ్ ట్రాప్స్ అనేవి ఒక్కసారి కొనుక్కుంటే చాలండి మనం ఇప్పుడు నేను ఏదైతే చేంజ్ చేస్తున్నానో దాన్ని మనము ఫ్రీక్వెంట్గా కొనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈ మందు అనేది మనకి దాంట్లో ఉన్నటువంటి మందు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ మనకి పనిచేస్తుందండి ఆ రీఫిల్ని మనము ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్కి ఒకసారి చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట చూసారా ఇప్పుడు నేను అక్కడ చేంజ్ చేస్తున్నాను కదా అది మనం ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్కి ఒకసారి చేంజ్ చేసుకోవాలి ఈ ట్రాప్స్ అనేవి మనకి చాలా కాలం వరకు మనతాయి అనమాట ఒకసారి కొనుక్కుంటే చాలండి చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్లోనే ఉంటాయండి ఇవి ఓ మరీ అంత కాస్ట్లీ ఏం కాదు ఒక్కసారి కొనుక్కుని పెట్టుకుంటే మనకి చక్కగా చాలా యూజ్ ఉందండి వీటితో ఎంత ఫ్రీగా ఉంటుందంటే మనకి చాలా ఫ్రీ టైం అనేది దొరుకుతుంది అనమాట నేను ఈ స్ప్రేలవి మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి గార్లిక్ స్ప్రే అని కానీ పచ్చిమిరపకాయలతో చేసుకుండేటువంటి స్ప్రే కానివ్వండి ఈ నీమ్ స్ప్రేలు కానివ్వండి నేను ఎక్కువగా స్ప్రే చేసుకునే టైం ఉండదండి నాకు కానీ నేను ఈ ట్రాప్స్ అనేవి అరేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను కాబట్టి నాకు చాలా ఫ్రీగా టైం అనేది దొరుకుతుంది అనమాట అట్లాగే వీటి వల్ల కూడా నేను చెప్పాను కదా నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పెస్ట్లు మనకి చాలా కంట్రోల్ అయిపోతాయి మీరు ఒక్కసారి ఒక ట్రాప్ తెచ్చి పెట్టుకుని అలా అయినా సరే మీరు చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకుంటే మీకు చాలా రిలీఫ్ అనేది గ్యారంటీగా ఉంటుంది ఈ ల్యూర్స్ అనేవి కూడా చాలా రీజనబుల్ ప్రైజెస్లోనే ఉంటాయండి ఒక్కసారి మనం తెచ్చుకుంటే ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అది పనిచేస్తుంది అనమాట కాకపోతే ఏంటంటే మనము గుర్తు పెట్టుకుని ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ కాగానే లాస్ట్ వీక్లోనే చేంజ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట లేదనుకోండి ఒక్కసారి పెస్ట్ వచ్చిందంటే మన గార్డెన్లోకి ప్రతి మొక్కకి కూడా అది తొందరగా స్ప్రెడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఇలా వీటిని అరేంజ్ చేసుకుంటే మనకి చాలా హాయిగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే నేను ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నాను ఇంతకు ముందు కూడా నాకు ప్రతిసారి నేను మొక్కలు వేయగానే ముందు పెస్ట్లు వచ్చేసేసేవి ఇంకా విసుగు వచ్చి గార్డెనింగ్ ఆపేద్దాము ఇంకా మొక్కలు నా వల్ల కాదు అనుకున్న టైంలో నేను ఈ ట్రాప్స్ గురించి తెలుసుకున్నాను అనమాట ఇదేమి నేను కొత్తగా కనుక్కున్నది కాదండి పూర్వం మన వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే లైట్ దీపాల దగ్గర నూనెలు రాసినటువంటి పేపర్లు ప్లాస్టిక్ కవర్లు తగిలిచ్చేవాళ్ళు మీ నాయనమ్మలు తాతయ్యలు ఎవరన్నా ఉంటే అడగండి వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారండి అదే సిస్టము ఇక్కడ మనం ఫాలో అవుతున్నాం అనమాట స్టిక్కీ ప్యాడ్ అంటే అంతేనండి దానికి గమ్ము కానీ గ్రీజ్ కానీ రాసుకుని మనం నూనె కవర్లని అయినా సరే పేపర్లనైనా సరే అలా మనం వేలాడ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఇది ఆ సేమ్ ఫార్ములా మనం ఈ మొక్కల దగ్గర యూజ్ చేస్తున్నాం అంతే అనమాట ఇట్లా మనం గనక చేసుకుంటే చాలా హాయిగా ఉంటుందండి మొక్కలు కూడా చాలా ఆరోగ్యంగా పెరుగుతాయి మనం ఇచ్చే కంపోస్ట్లు అవి కూడా వేస్ట్ కాకుండా చక్కగా యూజ్ అయ్యే మంచి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది మంచి ఈల్డ్ అనేది మనం ఆరోగ్యవంతంగా తీసుకోవచ్చండి మనకి వంకాయల్లో కూడా అప్పుడప్పుడు పుచ్చులు కనబడుతుంటాయి చూడండి బయటికి బాగుంటుంది కానీ లోపల పురుగులు ఉంటాయి అనమాట దానికల్లా కారణము ఈ ఫ్లైస్ వచ్చి వీటికి అతుక్కుని అలా గుడ్లు పెట్టేసి వెళ్ళిపోతుంటాయి అనమాట ఆ గుడ్లేమో లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి మనకి ఇంకా కనిపించను కూడా కనిపించవు అనమాట కాబట్టి అలాంటి పుచ్చులు వచ్చే ప్రాబ్లం కూడా వీటన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి
ఇలా మనం అరేంజ్ చేసుకుంటే ఫ్రీగా ఉండొచ్చు